எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்கவிருப்பது தி இந்து தமிழ் நாளிதழ் எடிட்டோரியல் பேஜ் இருபது செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாளுக்கானது தி இந்து தமிழ் நாளிதழ் எடிட்டோரியல் பேஜ் இருபது செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாளுக்கானது இந்த காணொலியில் வந்து நாம் இரண்டு கட்டுரை பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து முதல் கட்டுரை வந்து கீழடிக்கு வயது இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு கீழடிக்கு வயது இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு இது வந்து முதல் கட்டுரை முதல் இந்த முதல் கட்டுரை வந்து விரிவாக பார்த்துருவோம் கீழடி ஆய்வின் முக்கியத்துவம் தமிழ்நாட்டில் நடந்த அகழாய்வுகளில் சுட்ட செங்கற்களால் ஆன கட்டிடங்களுடன் நகர நாகரீகம் இருந்தது இங்குதான் முதன் முதலில் கண்டறியப்பட்டது எங்கன்னா இந்த கீழடியில் கீழடியில் தான் வந்து சுட்ட செங்கற்களால் ஆன கட்டிடங்களுடன் நகர நாகரீகம் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மேலும் கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்து கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டு வரையிலான காலப்பகுதியே தமிழில் சங்க காலம் என்று இதுவரை கருதப்பட்டு வந்தது ஆனால் கீழடி பிராமி எழுத்துக்கள் சங்க காலத்தை மேலும் மூன்று நூற்றாண்டுகள் வயதானவை ஆக்குகின்றன கங்கை சமவெளியின் இரண்டாம் நாகரீகத்திற்கு இணையான நாகரீகம் என்னும் இடத்தை பெறும் கீழடியில் வாழ்ந்த மக்கள் அக்காலகட்டத்திலேயே ரோமுடன் வணிக தொடர்பில் இருந்ததற்கான சாத்தியங்களையும் இங்கு கிடைத்துள்ள பானை ஓடுகளின் கணிப்பு வய கணிப்பு வயது வெளிப்படுத்துகிறது அடுத்தது உறுதிப்படும் தமிழின் தொன்மை உறுதிப்படும் தமிழின் தொன்மை உலகின் முற்பட்ட நாகரீகங்களில் ஒன்று நமது என்பதையும் இந்திய வரலாற்றை தெற்கிலிருந்து பார்க்க வேண்டும் என்பதையும் மேலும் உறுதிப்படுத்தும் களம் ஆகியிருக்கிறது இந்த கீழடி ஆய்வு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இங்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழாய்வின் போது சேகரிக்க சேகரிக்கப்பட்ட ஆறு கரி ஆறு கரிம மாதிரிகள் அமெரிக்காவின் மியாமில் உள்ள பீட்டா பகுப்பாய்வு சோதனை ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டிருந்தன இந்த மாதிரிகளின் காலம் கிமு ஐநூத்தி எண்பது என்று அங்கு கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது கீழடி கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி ஒன்னாம் நூற்றாண்டு வரை வளமையான பண்பாடு கொண்ட பகுதியாக விலகியிருக்க வேண்டும் என்பது இதன் மூலம் தெரிய வருகிறது அதாவது வைகை நதிக்கரையில் நகரமயமாதல் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டிலிருந்து தொடங்குகிறது என்பதன் என்பது இதன் மூலம் தெளிவாகிறது மேலும் கீழடி அகழாய்வில் கிடைத்த அறிவியல் ரீதியான கால கணிப்புகள் தமிழ் பிராமியின் காலம் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு என்னும் முடிவுக்கும் இட்டு செல்கிறது இதன் மூலம் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு ஆறாம் நூற்றாண்டு அளவிலேயே தமிழகம் எழுத்தறிவு பெற்ற சமூகமாக விளங்கியுள்ளதும் இதன் மூலம் உறுதியாகிறது தமிழின் தொன்மை குறித்து இதுவரை நிலவி வந்த சில கருதுகோள்களுக்கு இவை உறுதியான சான்றுகள் ஆகியுள்ளன என்று இதன் முக்கியத்துவத்தை குறிப்பிடுகிறார் தொல்லியல் அறிஞரான க ராஜன் அவர்கள் அடுத்தது தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களின் முன்னோடி இந்தியாவில் கிடைக்கப்பெற்ற வரி வடிவங்களில் காலத்தால் தொன்மையானது நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த சிந்து சிந்துவெளி வரி வடிவங்களாகும் சிந்துவெளி பண்பாடு மறைந்ததற்கும் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் தோன்றியதற்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் ஒரு வரி வடிவம் வரி வடிவம் இருந்தது அவ்வரி வடிவத்தை அவ்வரி வடிவத்தினை ஆய்வாளர்கள் குறியீடுகள் என்றும் கீரல்கள் என்றும் அழைக்கின்றனர் அதாவது சிந்துவெளி பண்பாடு மறைந்ததற்கும் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் தோன்றியதற்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் ஒரு வரி வடிவ ஒரு வரி வடிவம் இருந்தது அவ்வரி வடிவத்தினை ஆய்வாளர்கள் எந்த மாதிரி கூறுறாங்க குறியீடுகள் அல்லது கீரல்கள் என்று அழைக்கின்றனர் இவை சாதாரண கீரல்கள் அல்ல சிந்துவெளி வரி வடிவத்தின் நீட்சியாகவும் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களின் முன்னோடியாகவும் இவை இருக்க வேண்டும் சிந்துவெளி எழுத்துகள் போன்று இவற்றை படித்தறிதலும் முழுமை பெறவில்லை செப்புகால பண்பாட்டிலும் அதன் தொடர்ச்சியாக பெருங்கற்கால பண்பாட்டிலும் இக்கு இக்குறியீடுகள் கிடைக்கின்றன தமிழ் பிராமிக்கு முந்தைய வரி வடிவமாக விளங்கிய குறியீடுகள் பெருங்கற்கால மற்றும் இரும்பு கால மக்களின் எண்ணத்தை பிரதிபலிக்கும் எழுத்து வடிவமாகும் கீழடி அகழாய்வில் கண்டெடுக்கப்பட்டு இத்தனை கீரல்கள் இத்தகைய கீரல்கள் பொறித்த ஆயிரத்தி ஓரு பானை ஓடுகள் இரும்பு காலம் தொட்டு இப்பகுதியில் மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றன என்பதை உணர்த்துகின்றன தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை குறியீடுகளுக்கு அடுத்து காண கிடைக்க கிடைக்கின்ற வரி வடிவம் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் வரி வடிவமாகும் இவ்வெழுத்தை தமிழி என்றும் பண்டை தமிழ் எழுத்துக்கள் என்றும் ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் கீழடி ஆய்வில் கீழடி அகழாய்வில் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட ஐம்பத்தி ஆறு பானை ஓடுகள் தமிழ்நாடு தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறை மேற்கொண்ட அகழாய்வில் மேற்கொண்ட அகழாய்வில் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன இவற்றில் குவிரன் ஆதன் போன்ற 
ஆட்பெயர்களும் முழுமை பெறாத சில எழுத்துக்களுடன் கூடிய உடைந்த பானை ஓடுகளும் கிடைக்கப்பட்டுள்ளன இதில் வரும் ஆதன் என் என்ற பெயர் அதன் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது காலத்தால் முந்திய தமிழ் பிராமிகளில் உயிர் குறில் வடிவத்திலிருந்து உயிர் நெடிலை வேறுபடுத்தி காட்ட ஒளி குறியீடு இடும் வழக்கம் இல்லை என்பதை க ராஜன் தமது நூலில் அதாவது என்ன நூல்னா இயர்லி ஹிஸ்டரி ரைட்டிங் சிஸ்டம் யர் ஜேர்னி ஃப்ரம் கிராஃப்டி டு பிராமி அந்த நூலில் வந்து குறிப்பிட்டிருக்கிறார் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார் இந்நிலை உயிரெழுத்துகளில் மட்டுமே காணப்படுகிறது எனவே கீழடி தமிழ் பிராமி எழுத்து பொறிப்புகள் காலத்தால் முந்தியவை என்பதை நமக்கு உணர்த்துகின்றன கைவினை தொழில்களும் நுட்பமான தொழிலறிவு தொழில் அறிவும் அகலாய்வில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பதினேழு பானை ஓடுகள் அவற்றில் உள்ள கனிமங்களை கண்டறியும் சோதனைக்காக இத்தாலியில் உள்ள பைசா பல்கலைக்கழகத்தின் புவி அறிவியல் துறைக்கு வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் மூலமாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டன இவை உள்ளூரிலேயே வணையப்பட்டவை என்பதை உள்ளூர் மண் மாதிரியை ஒப்பீட்டாய்வு செய்து உறுதிப்படுத்தப்பட்டதன் மூலம் கீழடியில் பானை வனையும் தொழில்கூடம் செயல்பட்டிருக்க வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு வரலாம் அடுத்து கீழடியில் கிடைத்த கருப்பு சிவப்பு நிற பானை ஓடுகள் சிலவற்றின் மாதிரிகள் நிற மாலையியல் பகுப்பதால் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி கனாலிசி சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டன அந்த ஆய்வு ஆய்வு முடிவுகளின் மூலம் கருப்பு சிவப்பு நிற பானை ஓடுகளின் சிவப்பு நிறத்திற்கு இரும்பின் தாது பொருளான ஹேமடைட் என்பதனையும் கருப்பு நிறத்திற்கு கரிம பொருளான கரியையும் பயன்படுத்தியுள்ளது தெரிய தெரிய வருகிறது இக்கருப்பு சிவப்பு நிற பானைகளை ஆயிரத்தி நூறு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் சுட்டு உருவாக்கும் தனித்தன்மை வாய்ந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தியுள்ளனர் கீழடியில் கிடைத்த மட்பாண்டங்களின் தொழில்நுட்பம் தனிமங்களின் கலவை களிமண்ணின் தன்மை ஆகியவை கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டு ஆறாம் நூற்றாண்டிலிருந்து கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டு வரை ஒரே மாதிரியாக இருந்துள்ளன என இத்தாலியின் பைசா பல்கலைக்கழக அறிக்கையில் தெரிய வருகிறது வியக்க வைக்கும் கட்டுமான தொழில்நுட்பம் கீழடி அகலாய்வில் கண்டறியப்பட்ட செங்கற்கள் சுண்ணாம்பு சாந்து கூரை ஓடுகள் மற்றும் சுடுமண்ணாலான உரை கிணற்றின் பூச்சு ஆகியவற்றின் மாதிரிகள் வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்துக்கு பகுப்பாய்வுக்காக அனுப்பப்பட்டன இவை ஒவ்வொன்றிலும் சிலிக்கா மண் சுண்ணாம்பு இரும்பு அலுமினியம் மற்றும் மெக்னீசியம் போன்ற கனிமங்கள் காண கிடைக்கின்றன அவற்றின் கலவை மற்றும் தன்மை குறித்து விரிவான அறிக்கை பெறப்பட்டுள்ளது செங்கல் மற்றும் கூரை ஓடுகளில் எண்பது சதவீதத்துக்கும் அதிகமான சிலிக்காவும் பிணைப்பு காரணியாக அதிக அளவு சுண்ணாம்பு கலந்துள்ளது அதாவது ஏழு சதவீதம் சுண்ணாம்பு சாந்தில் தொண்ணூத்தி ஏழு சதவீதம் சுண்ணாம்பு கொண்டிருந்ததையும் உற்று நோக்கும் போது அக்காலகட்ட மக்கள் மிக தரமான கட்டுமான பொருட்களை பயன்படுத்தியுள்ளனர் என்பது தெளிவாக தெரிய வருகிறது கீழடியில் தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை மேற்கொண்ட இரண்டா இரண்டு கட்ட அகலாய்வில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட கட்டுமான பொருட்களில் பதிமூணு மீட்டர் மீள சுவர் ஒன்றும் அடங்கும் இதில் பயன்படுத்தப்பட்ட சுட்ட கட்டுமான சுவர் செங்கற்களின் பரிமாணம் பரிமாணமும் சங்ககால பிற தொல்லியல் இடங்களில் கிடைக்கப்பட்ட சுட்ட செங்கல்களின் பரிமாணமும் ஒன்னு ஈஸ்ட் நாலு ஈஸ்ட் ஆறு என்ற விகிதாச்சாரத்தில் காணப்படுகின்றன இதன் தரைதளம் ஜன்னலான களிமண்ணை கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது செங்கல் ஓடுகளான மேற்கூரையும் சரிந்த நிலையில் காணப்படுகின்றது அத்துடன் மேற்கூரையை தரையுடன் பிணைக்க மரத்தூண் நட்டு இரும்பு ஆணிகளால் இணைக்கப்பட்டிருப்பதை இங்கு வெளிப்பட்ட இரும்பு ஆணிகள் உணர்த்துகின்றன மேலும் கூரை ஓடுகளின் தலைப்பகுதியில் காணப்படும் துளைகள் அவை சரியாமல் இருக்க கயிறு அல்லது நார் கொண்டு கட்டப்பட்டிருக்கலாம் என ஊகிக்க முடிகிறது உதவுகிறது கூடுதல் சிறப்பாக கூரை ஓடுகளின் மூலம் விழும் மழை நீர் எளிதாக கீழே விழும் வகையில் விரல்களால் அழுந்த அழுத்தி ஓடை போன்ற அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது கீழடியில் வெளிப்பட்ட கட்டுமான அமைப்புகளை ஆய்வு செய்ததில் இவற்றை சங்க காலத்தில் நிலவி வந்த சமூகத்தின் அடையாளங்களாக காணப்படுகிறது அடுத்தது பன்னாட்டு வணிக தொடர்பு பன்னாட்டு வணிக தொடர்பு எவ்வாறு இருந்தது அதாவது கீழடி அகலாய்வு பகுதியில் வடமேற்கு இந்தியாவின் மகாராஷ்டிரம் குஜராத் போன்ற பகுதிகளில் பரவலாக காணப்படும் அகேட் மற்றும் சூது பவளம் அதாவது கா கார்னீலியம் போன்ற மணிகள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன இவை ரோம் நாட்டு தொழில்நுட்ப சாயல் கொண்டு உள்ளூரில் வணையப்பட்டவை என்று கருதப்படுகிறது இவ்வகை ரவுலட்ட பானை ஓடுகள் அழகன்குளம் அகலாய்வில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன ரோம் நாட்ட அரிட்டைன் பானை ஓடு மண்ணடுக்கின் மேல் நிலையில் மண்ணடுக்கின் மேல் நிலையில் கிடைக்கப்பட்டுள்ளது இப்பானைகள் கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டில் ரோம் நாட்டில் புழக்கத்தில் இருந்த பானைகளாகும் எனவே ரோம் நாட்டை சார்ந்த வணிகர்கள் அல்லது அழகன்குளத்தில் தங்கியிருந்த ரோம் நாட்டை சார்ந்த வணிகர் இப்பகுதிக்கு வந்திருக்கலாம் என 
இதன் மூலம் தெரிய வருகிறது அடுத்து நெசவு நெசவு எவ்வாறு இருந்தது அதாவது கீழடி அகழாய்வில் நூல்களை நூற்ற பயன் பயன்படும் தக்கலைகள் துணிகளில் உருவ வடிவமைப்புகளை வரைவதற்கு உபயோக உபயோகப்படுத்தப்படும் எலும்பிலான கூறிய முனைகள் கொண்ட வரைகோள்கள் தரியில் தொங்கவிடும் கருங்கள் மற்றும் சுடுமண்ணால் செய்யப்பட்ட குண்டு செம்பினாலான ஊசி சுடுமண் பாத்திரம் போன்ற தொல்பொருள்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன இந்திய தொல்லியல் துறை ஏற்கனவே மேற்கொண்ட அகழாய்வில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட கட்டுமானங்கள் சாய தொழிற்சாலை இருந்ததற்கான சான்றுகள் என்று கூறினர் தற்போதைய அகழாய்வுகளில் கிடைத்துள்ள நெசவு தொடர்பான தொல்பொருள்கள் இப்பகுதியில் நெசவு தொழில் சிறந்து விளங்குவதற்கான விளங்கியதற்கான சான்றுகள் பகர்கின்றன அடுத்தது பொழுதுபோக்குக்கு சதுரங்காட்டம் இன்றும் இப்பகுதியில் பாண்டி என்றும் பிற பகுதியில் நொண்டி என்றும் ஆடப்பட்டு வரும் விளையாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் வட்ட சில்லுகள் தாய விளையாட்டுக்கான பகடை காய்கள் சதுரங்க காய்கள் அகழாய்வில் கிடைத்துள்ளன கீழடி சமூகத்தின் பொழுதுபோக்கு எப்படி இருந்தது என்பதை இதன் மூலம் இவை சுட்டுகின்றன அடுத்து ஆபரணங்கள் சுட்டும் வளமை எவ்வாறு இருந்தது தங்கத்திலான ஏழு ஆபரண துண்டுகள் செம்பு அணிகலன்கள் கல்மணிகள் கண்ணாடி மணிகள் பளிங்கு கல் மணிகள் சங்கு வளையல்கள் தந்த வளையல்கள் என இங்கு கிடைத்துள்ள ஆபரணங்களும் நேர்த்தியாக செய்யப்பட்ட வீட்டு பயன்பாட்டு பொருட்களும் கீழடி சமூகத்தின் வளமையை வெளிப்படுத்துகின்றன அடுத்தது சமய அடையாளங்கள் இதுவரை இல்லை கீழடி அகழாய்வில் கிடைக்கப்பட்டுள்ள சுடுமண்ணாலான பதிமூன்று மனித உருவங்கள் மூன்று விலங்கு உருவங்கள் அறுநூத்தி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட விளையாட்டுப் பொருட்கள் முப்பத்தி ஐந்து காதணிகள் அணி அணிகலன்கள் மற்றும் தங்கம் செம்பு இரும்பு போன்ற உலக தொல்பொருள்கள் கிடைத்துள்ள போதிலும் வழிபாடு தொடர்பான தொல்பொருள்கள் ஏதும் தெளிவாக தெளிவான முறையில் இதுவரை கிடைக்கப்பெறவில்லை அடுத்தது முதன்மை தொழிலான வேளாண்மையும் கால்நடை வளர்ப்பும் கீழடியில் வெளிக்கொணரப்பட்ட எழுபது எலும்பு துண்டுகளின் மாதிரிகள் புனே டெக்கான் ஆய்வகத்தில் பகுப்பாய்வின் தன்மை கேட்ப வகைப்படுத்தப்பட்டன திமிழில் உள்ள காளை எருமை வெள்ளாடு கலைமான் காட்டுப்பன்றி மற்றும் மயில் ஆகிய உயிரினங்கள் என்று அவை அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன இப்பகுப்பாய்வு என்று பகுப்பாய்வு முடிவுகள் மூலம் சங்ககால சமூகம் வேளாண்மையை முதன்மை தொழிலாக கொன்று கொண்டிருந்ததோடு கால்நடை வளர்ப்பையும் மேற்கொண்டிருந்தன என்பது இதன் மூலம் தெரிய வருகிறது அடுத்தது ஆய்வுகளின் வெளிச்சத்தில் மத்திய தொல்லியல் துறை இரண்டாயிரத்தி பதினாலு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு வரை கீழடியில் மூன்று கட்டங்களாக அகழாய்வு நடத்தியது தமிழக அரசு தொல்லியல் துறை இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பது ஆண்டுகளில் நான்காம் மற்றும் ஐந்தாம் கட்ட ஆய்வுகளை நடத்தியது நான்காம் கட்ட அகழாய்வில் கிடைத்த ஐயாயிரத்தி எட்நூத்தி இருபது அரும்பொருட்களின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாதிரிகள் சர்வதேச ஆய்வகங்களுக்கும் தேசிய அளவில் புகழ்பெற்ற ஆய்வு நிறுவனங்களுக்கும் அனுப்பப்பட்டன ஆய்வக சோதனைகளின் அடிப்படையிலான முடிவுகள் தொல்லியல் அறிஞர்கள் குழுவால் சரிபார்க்கப்பட்டு கீழடி வைகை நதிக்கரையில் சங்ககால ந நகர நாகரிகம் என்ற தலைப்பில் தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறையால் தொல்லியல் துறையால் அறிக்கையாக வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அடுத்தது கீழடி மட்டுமின்றி தமிழக தொல்லியல் துறை கடந்த அரை நூற்றாண்டில் நடத்திய நாற்பது அகழாய்வுகளையும் இந்த அறிக்கை பட்டியலிட்டிருக்கிறது தமிழகத்தில் வெவ்வேறு இடங்களில் நடத்தப்பட்ட அகழாய்வுகளை ஒப்பீடு செய்வதோடு சிந்து வெளியில் கண்டறியப்பட்ட எழுத்துகளும் கீழடி எழுத்துகளும் இடையிலான ஒப்புகைகளையும் இந்த வெளியீடு எடுத்து காட்டுகிறது கீழடி பண்பாடு இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகள் பழமை கொண்டது என்பதோடு கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டிலேயே தமிழக மக்கள் எழுத்தறிவு பெற்றிருந்தனர் பெற்றிருந்தனர் என்ற முக்கியமான செய்தியை வெளிக்கொணர்ந்து தமிழர்களின் நகர நாகரிகத்தை மேலும் மூன்று நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னகர்த்தி இருக்கும் ஆய்வின் முடிவை பகிரும் இந்த அறிக்கை மிக முக்கியமான ஒரு ஆவணம் ஏற்கனவே மத்திய அரசால் நடத்தப்பட்ட மூன்று கட்ட ஆய் அகழாய்வுகளின் இறுதி அறிக்கைகளும் வெளிவந்தால் இந்திய துணை கண்டத்தின் பழங்காலத்திய வரலாற்றை தமிழகத்துக்கு தனி சிறப்பான இடம் கிடைக்கும் இப்பணிக்காக தொல்லியல் துறை அமைச்சர் க பாண்டியராஜன் துறையின் முதன்மை செயலாளர் த உதயச்சந்திரன் இருவரும் பாராட்டுக்குரியவர்கள் ஆகிறார்கள் அடுத்து இரண்டாவது கட்டுரை நான் பார்க்க போறேன் இரண்டாவது கட்டுரை என்னது புற்றுநோய் சிகிச்சையில் உதவும் திரவ காந்தம் புற்றுநோய் செல்களை நாசம் செய்யும் சக்தி வாய்ந்த அற்புத கீமோ தெரபி மருந்துகள் உள்ளன ஒரே பிரச்சனை புற்று செல்களோடு மற்ற நல்ல செல்களையும் இந்த மருந்துகள் கொன்று விடுவதால் பக்க விளைவுகள் அதிகம் கற்பனை செய்து பாருங்கள் புற்றுநோய் சிகிச்சைக்காக வந்துள்ள நோயாளிகளுக்கு வீரியம் வாய்ந்த புற்றுநோய் புள்ளி மருந்தை ஊசி மூலம் செலுத்துகிறார் மருத்துவர் நானோ அளவில் திரவ நிலையில் உள்ள காந்த குமிழின் உள்ளே அந்த மருந்து அடைபட்டுள்ளது கையில் மந்திரக்கோள் போல காந்தத்தை பிடித்தபடி அந்த நானோ காந்த திரவத்தை இரத்தம் மூலம் புற்று செல்கள் உள்ள திசுக்கள் அருகே கொண்டு செல்கிறார் அங்கே அந்த குமிழி உடைந்து 
வீரியம் வாய்ந்த மருந்து புற்று செல்களில் மட்டும் பரவி புற்றுநோயை அளிக்கிறது வேறு எந்த செல்களின் மீதும் மருந்து பரவவில்லை என்பதால் பக்க விளைவே இல்லை நோயும் குணமாகிறது இன்று வீரியம் வாய்ந்த புற்றுநோய் கொல்லி மருந்தை புற்று திசைகளுக்கு மட்டும் எடுத்து செல்லும் மந்திர போல் ஏதும் இல்லை ஆயினும் மாசாசூசட்ஸ் பல்கலைக்கழக ஆய்வாளர் தாமஸ் ரசல் பெய்ஜிங் பல்கலைக்கழக ஆய்வு மாணவர் சூபோலியோ ஆகியோர் உருவாக்கிய திரவகாத தொழில்நுட்பம் முதிர்ச்சி அடைந்தால் அறிவியல் நாவல்களில் வருவது போன்ற இந்த அற்புத சிகிச்சை கைகூடலாம் திரவகாந்த சவால்கள் இதுல வந்து திரவகாந்தம் சவால்கள் வந்து என்னென்ன பார்த்தா சட்ட வடிவகாந்தம் லாட வடிவகாந்தம் வலை வடிவகாந்தம் ஏன் கோள வடிவகாந்தம் கூட உள்ளது வடிவம் எதுவானாலும் இவையெல்லாம் திரகாந்தங்கள் தான் திரவ வடிவில் காந்தம் ஏன் இல்லை இரும்பு நிக்கல் போன்ற உலோக துண்டுகளில் காந்த புல ஒழுங்கமைப்பில் அமையும் போது அந்த துண்டுகளில் காந்த புலம் ஏற்படும் அதாவது நிலை காந்தத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றால் நுண்ணி அளவில் அணுக்களில் ஒழுங்கமைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் பொருட்களுக்கு திடம் திரவம் வாயு ஆகிய மூன்று நிலைகள் உள்ளன திடநிலையில் உள்ள போது அணுக்கள் அங்குமிங்கும் ஓடாமல் ஒரே இடத்தில் அதிர்ந்து போகும் அதிர்ந்து கொண்டு நிற்கும் திரவம் வாயு நிலைகளில் அணுக்கள் அங்குமிங்கும் அவிழ்த்துவிட்ட கழுதை போல ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ஒழுங்கமைப்பு ஏதுமில்லா அந்த நிலையில் அணுக்களுக்கு காந்த புலம் இருந்தாலும் எல்லா அணுக்களின் காந்த அச்சு ஒரே திசையை நோக்கி அமைய முடியாது எனவே தான் திரவ காந்தம் எளிதில் சாத்தியமில்லை முடியாது என்பதை சாதித்து காட்டுவதே தான் அறிவியல் நானோ இரும்பு ஆக்சைடு துகளை நீர்க்கரசலை கொண்டு திரவ நிலையில் காந்த புலத்தை ஏற்படுத்தி சாதனை புரிந்துள்ளனர் விஞ்ஞானிகள் டிடர்ஜன் போன்ற பாலிமர் மூலக்கூறு அதிசயமான குணம் உண்டு இலை போன்ற டிடர்ஜன் பாலிமர் மூலக்கூறின் ஒரு முனை நீரை விரும்பும் மறுமுறை நீரை விளக்கும் அழுக்கு படித்த துணியை டெர்ஜன் சோப்பு கரைகளில் ஊற வைக்கும் போது அதன் நீர் விளக்கு முனை துணியின் அழுக்கு துணுக்கில் பிணைந்து கொள்ளும் நீர் விரும்பும் முனை நேர் மூலக்கூறில் பிணைந்து கொள்ளும் ஒரு அழுக்கு துணு அழுக்கு துணுக்கில் பல்லாயிரம் பாலிமர்கள் பிணைந்து கொள்கின்றன இறுதியில் கொழுக்கட்டை போன்ற அமைப்பில் மாறும் நடுவே அழுக்கு அதனை பந்து போல எல்லா புறங்களிலும் சுற்றிய டெர்ஜன் பாலிமர் அதன் மேல் நீர் மூலக்கூறு என மூன்று அடுக்கில் அமையும் துணியை நீரில் அலசும் போது அழுக்கு டெர்ஜன் பந்து நீரோடு சென்றுவிடும் இவ்வாறு ரசலும் லியூவும் நானோ காந்த குமிழிகளை உருவாக்கினார்கள் அடுத்தது நானோ காந்த குமிழ் நானோ அளவில் இரும்பு ஆக்சைடை தூளாக்கி அதனை கரிய மிளவாய் விடாது கரிய மிளவாயின வேற எதுவும் இல்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு சிஓ டூ கரிய மிளவாயு நீரோடு கலந்தனர் அது வந்து பிணையும் கரிய மிள பூச்சி செய்யப்பட்ட நானோ இரும்பு ஆக்சைடை மில்லி மீட்டர் அளவே உள்ள நுண்துளி தொழுவி நெனையில் செலுத்தினார்கள் இந்த கரைசல் துளிகளை நீரில் இட்டனர் தொழுவின் எண்ணெய் பாலிமர் நீரை விளக்கும் தன்மை கொண்டது நீரில் இருந்து விளக்க துடிக்கும் நானோ இரும்பு ஆக்சைடை துகளின் மேலே உள்ள கரிய மிள பூ கரிய மிள பூச்சி நீரை விரும்பும் எனவே வெளியே உள்ள நீர் மூலக்கூறுகள் நானோ துகள்களை எண்ணெய் துளியின் வெளிப்புறமாக இழுத்து மெல்லிய படலம் போல மேலே படர செய்தது இதன் தொடர்ச்சியாக உள்ளே எண்ணெய் கரைசல் வெளியே கூழ்ம நிலையில் நானோ இரும்பு ஆக்சைடு தோல் என்ற சிறு சிறு நுண்குமிழிகள் உருவாக்கின இரும்பு ஆக்சைடு காந்தத்தன்மை கொண்டது சிறு சிறு நுண்குமிழிகளின் மீது தோல் போல படிந்து விட்டதால் இந்த நானோ துகள்கள் அங்குமிங்கும் நகர முடியாமல் போனது இதன் தொடர்ச்சியாக திரவம் எனினும் இந்த நானோ இரும்பு ஆக்சைடு துகள்கள் மட்டும் சலனமின்றி திடநிலை போல ஒரே இடத்தில் நிலை கொண்டது எனவே நீரில் மிதந்து மிதந்த ஒவ்வொரு குமிழியும் சிறு காந்தம் போலானது வெளியிலிருந்து காந்த புலத்தால் இந்த குமிழிகளை தூண்டி எல்லா துகள்களின் காந்த அச்சை ஒரே திசையில் ஒழுங்கமைக்க முடிந்தது வெளிப்புற காந்த தூண்டுதலை எடுத்த பின்னரும் குமிழியின் மேலே நானோ துகள்கள் அங்குமிங்கும் நகர முடியாமல் அடைத்து இருப்பதால் ஒழுங்கமைப்பு குலையவில்லை அந்த குமிழிகள் நிரந்தர காந்தமாக மாறின அடுத்தது அற்புத தொழில்நுட்பங்கள் காந்த திரவங்களை கொண்டு கற்பனை கற்பனையை விஞ்சும் அதிசய தொழில்நுட்பங்களை படைக்கலாம் என விஞ்ஞானிகள் கருதுகின்றனர் திரவ நிலை என்பதால் எந்த வடிவத்திலும் காந்தத்தை வடிவமைக்க முடியும் விதவிதமான காந்த புலங்களை உருவாக்க முடியும் முப்பரிமான பிரிண்டர் எனப்படும் நவீன கருவி கொண்டு பல்வேறு விதமான திரவ காந்தங்களை தயாரித்து செயற்கை செல்கள் இயந்திர மனிதன் உள்பட பல்வேறு கருவிகளை படைக்கலாம் என கூறுகின்றனர் இந்த தொழில்நுட்பம் முழுமை பெறா முழுமை பெற்றால் புற்றுநோயாளிகளுக்கு இதைவிட நல்ல செய்தி வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது இந்த கட்டுரை எழுதுவ எழுதியவர் தாவி வெங்கடேஸ்வரன் மத்திய அரசின் விஞ்ஞான் பிரச்சார் தன்னாட்சி அமைப்பில் முதுநிலை விஞ்ஞானி இதுவரைக்கும் நாம் இந்த காணொலியில் பார்த்தது 
தி இந்து தமிழ் நாளிதழ் அதில் வந்து எடிட்டோரியல் பேஜ் அதாவது தமிழில் சொல்லணும்னா கட்டுரைகள் பகுதி அதில் வந்து இரண்டு கட்டுரை பார்த்தா முதல் கட்டுரை வந்து கீழடிக்கு வயது இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு இந்த கட்டுரை வந்து மிக மிக முக்கியமானது அதாவது கீழடியில் இது வரைக்கும் என்னென்ன ஆய்வுகள் நடத்தியிருக்கிறாங்க என்னென்ன நமக்கு கிடைச்சிருக்குது எந்த மாதிரியான ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்குது அதனால் வந்து கீழடி கீழடியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த கட்டுரையை முழுசாக பாருங்க இந்த வீடியோவில் வந்து நான் கொடுத்துருக்கிறேன் முழுசாக பாருங்க உங்களுக்கு பிடிஎஃப் வேணும்னா நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க சப்போஸ் வீடியோ பார்க்க இஷ்டம் இல்லைனா நீங்கள் வந்து பிடிஎஃபாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க புரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து இரண்டாவது இரண்டாவது கட்டுரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா புற்றுநோயை பற்றி அதாவது திரவ வடிவ பாருங்க புற்றுநோய் சிகிச்சையில் உதவும் திரவ காந்தம் அதாவது திடகாந்தம் ஏற்கனவே இருக்கும் ஆனால் திரவ காந்தமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து எங்கே வேணாலும் செலுத்த முடியும் அதே திடகாந்தம் வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் டஃப்பானது அதனால தான் வந்து திரவ காந்தத்தை வந்து விஞ்ஞானிகள் முயற்சி செய்து கொண்டே உள்ளனர் தற்போது சாதித்தும் காட்டியுள்ளனர் இப்போ புற்றுநோய் சிகிச்சையில் உதவும் திரவ காந்தம் இது இரண்டாவது கட்டுரை இந்த இரண்டு கட்டுரையும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த காணொலியை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலில் தி இந்து தமிழ் நாளிதழ் எடிட்டோரியல் பேஜ் இருபது செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாள் நாளுக்கான காணொலியை நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலில் பார்த்தமைக்கு நன்றி